ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு யுவர் ஹோப் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம ரோட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மெட்டீரியல்ன்ற டாபிக் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக நம்ம மூணு டாபிக் வந்து கவர் பண்ண போகிறோம் சிபிஆர் டெஸ்ட் விட்டுமன் டெஸ்ட் அக்ரிகேட் டெஸ்ட் ஸோ டிஎன்பிஎஸ்சி ஜேடிஓ ஜேஇ அந்த எக்ஸாம்ஸ்க்கான சிலபஸில் இந்த டாபிக் எப்படி கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ரோட் ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ்னு ஒரு டாபிக் இருக்குது அதில் சப்கிரேடு சாயில்னு கொடுத்துருக்காங்க சப்கிரேட் சாயிலோட ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் ஸோ அதுலேயே வந்து நமக்கு சாயில் மட்டும் கிடையாது அக்ரிகேட்ஸ் வந்துடும் பிட்டுமன் வந்துடும் எல்லாமே வந்து கவர் ஆகும் ஸோ இதில் எக்ஸாம்ஸில் டிஎன்பிஎஸ்சியில் எப்போவுமே வந்து அக்ரிகேட்லேயோ இல்லைனா குரூப் இன் டெக்ஸ் வேல்யூவோ சிபிஆர் மத்தலையோ ஏதாவது ஒரு கொஷன் வந்து கண்டிப்பாக கேட்பாங்க ஸோ இந்த வீடியோவில் நான் இம்பார்ட்டன்ட் கொஷன்ஸ் எல்லாமே கொடுத்துருக்கேன் ஸோ வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் கொஷன் பார்க்கலாம் கலிஃபோர்னியா பியரிங் ரேஷியோ ஈஸியாக ஸோ சிபிஆரோட எக்ஸ்பேன்ஷன் கலிஃபோர்னியா பியரிங் ரேஷ் ஸோ இந்த மெத்தட் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு கேட்டிருக்காங்க இந்த கொஷனுக்கான ஆன்சர் வந்து இட்ஸ் அ மெஷர் டு இண்டிகேட் தி ரிலேட்டிவ் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் பேவிங் மெட்டீரியல் ஸோ பேமெண்ட் மெட்டீரியலுக்கான குவாலிட்டியை பற்றி படிக்கிறது தான் சிபிஆர் மெத்தட் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் சிபிஆர் மெத்தடுன்றது பேமெண்ட் மெட்டீரியல்ஸை பற்றி படிக்கிறது ஸோ கீழே வந்து நான் வந்து அதோட பேமெண்ட் திக்னஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்ம்லாக தான் வந்து கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க சிபிஆர் டெஸ்ட்டோட ஃபைனல் ஃபைனல் அவுட் புட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பேமெண்ட் திக்னஸ்க்கான ஃபார்ம்லாம் கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட் கொஷன் இன் சிபிஆர் டெஸ்ட் த வேல்யூ ஆஃப் சிபிஆர் இஸ் கேல்குலேட்டட் அட் ஸோ டெப்த் ஆஃப் பெனிட்ரேஷன் கேட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த கொஷனுக்கான ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் டி போத் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் அண்ட் ஃபைவ் பாயிண்ட் எம்எம் பெனிட்ரேஷன் ஸோ ரெண்டுத்துலேயுமே வந்து கண்டுபிடிப்பாங்க நெக்ஸ்ட் இஃப் சிபிஆர் கரஸ்பாண்டிங் டு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் பெனிட்ரேஷன் இஸ் லோவர் தேன் தட் அட் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஜீரோ எம்எம் பெனிட்ரேஷன் ஸோ கம்பாரிசன் கேட்டிருக்காங்க அதாவது டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம்ல வந்து உங்களுக்கு லோவர் வேல்யூ வருதுன்னா என்ன பண்ணுவீங்கன்னு கேட்டிருக்காங்க ஜென்ரலாக வந்து டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம்ல தான் வந்து ஹையர் வேல்யூ வரும் ஒருவேளை ஃபைவ் எம்எம்ல வந்து உங்களுக்கு அதிகமாக வந்திருக்கு அப்படின்னா என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா டெஸ்ட்டு ரிப்பீட் பண்ணுவாங்க ஆப்ஷன் சி தான் கரெக்ட் ஆன்சர் ஸோ ஒருவேளை உங்களுக்கு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம்ல வேல்யூ கம்மியாக கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா மறுபடியும் ரிப்பீட் பண்ணி த்ரீ டைம்ஸ் பண்ணுவாங்க ஓகே த்ரீ டைம்ஸ் பண்ணி ஆவரேஜ் வேல்யூ தான் ரிப்போர்ட் பண்ணுவாங்க நெக்ஸ்ட் கொஷின் ஆஸ் பர் இண்டியன் ஸ்டாண்டர்ட் த டயமீட்டர் அண்ட் ஹைட் ஆஃப் அ சிபிஆர் மோல்டு சுட் பி ஸோ ஹைட் அண்ட் டயமீட்டர் அண்ட் ஹைட் கேட்டிருக்காங்க இந்த கொஷனுக்கு ஆன்சர் வந்து டயமீட்டர் வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி எம்எம் ஹைட் வந்து ஒன் செவன்டி ஃபைவ் எம்எம் ஒரு சிலிண்ட்ரிக்கல் மோல்டோட டயா தான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸ்டென்ஷன் கலர் வந்து ஃபிஃப்டி எம்எம்ல கொடுத்துருக்காங்க ஹைட் ஓகேவா ஸோ ஜென்ரலாக சிபிஎஃப் டெஸ்ட்ன்றதை எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோன்னா ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் மெட்டீரியல் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் இதோட அவுட் புட் என்னவா இருக்கணும் திக்னஸ் ஆஃப் பேமெண்ட்டாக இருக்கும் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் சிபிஆர் டெஸ்ட்டுக்கு யூஸ் பண்ணுற மோல்ட் வந்து டயமீட்டர் அண்ட் ஹைட் பார்த்தோம் ஓகேங்களா ஸோ பெனிட்ரேஷனுக்கு யூஸ் பண்ணுற அந்த பிஸ்டனோட ஏரியா வந்து நைன்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் இருக்கும் அதோட டயாமீட்டர் பிஸ்டனோட டயாமீட்டர் வந்து ஃபிஃப்டி எம்எம் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்புறம் ரேட் ஆஃப் பெனிட்ரேஷன் வந்து ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் எம்எம் பர் மினிட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரேட் ஆஃப் பெனிட்ரேஷன் ஃபார் சிபிஆர் டெஸ்ட் இஸ் ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் எம்எம் பர் மினிட் ஸோ ரெண்டு டெப்த்துக்கு நம்ம பெனிட்ரேஷன் கொடுப்போன்னு சொன்னால் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ்க்கும் கொடுக்கணும் ஃபைவ் எம்எம்க்கும் நம்ம கொடுக்கணும் ஸோ எப்போவுமே ஜென்ரலாக வந்து டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம்க்கு தான் ஹையர் வேல்யூ வரும்னு நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் ஸோ டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் தான் ஜென்ரலாக ஹையர் வேல்யூ வரும் ஸோ டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் பெனிட்ரேஷன் கொடுக்கும்போது எவ்வளோ லோடு கொடுப்போம்னு பார்த்தீங்கன்னா தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி கேஜி கொடுப்போம் ஃபைவ் எம்எம் பெனிட்ரேஷன் கொடுக்கும்போது என்ன லோடு கொடுப்போன்னா டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் கேஜி ஸோ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சிபிஆர் வேல்யூன்றது நம்ம திக்னஸ் ஆஃப் ஃப்ளெக்சிபிள் பேமெண்ட்டுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் நெக்ஸ்ட் கொஷன் ஆஸ் பர் ஐஆர்சி கைட்லைன்ஸ் த டிசைனிங் ஃப்ளெக்சிபிள் பேமெண்ட் பை சிபிஆர் மெத்தட் த லோடு பேராமீட்டர் ரெக்வர்ட் இஸ் நான் ஏற்கனவே திக்னஸ் ஆஃப் பேமெண்ட்டுக்கு ஃபார்ம்லாக கொடுத்துருந்தேன் அதில் பீன்னு ஒன்று மென்ஷன் பண்ணியிருப்போம் அது வந்து லோடு க்யூமுலேட்டிவ் ஸ்டாண்டர்ட் ஆக்சல்ஸ் இன் எம்எஸ்ஏ ஸோ இதுதான் அந்த கொஷனுக்கான ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி தான் கரெக்ட் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கொஷின் ஜென்ரலி த ஸ்ப
40 mm so penetration kaana the formula paarenga 1 by 10 into reading scale so reading scale oda divided by 10 potingna penetration depth kadaikku okayla so mm la represent pannona 1 by 10 into reading scale la podano so ungalku indha question ku answer pathina mm la 3 to 4 mm so grade of bitumen used for cold climate in the question repeat aagum cold climate illa hot climate ku endha grade of bitumen povaanga nu kepaanga so cold ah irundhuchu appadina next question minimum value of flash point of bitumen based on is specification is so flash point fire point alla vandu kandupidipanga bitumen ku idellame different testers so endha temperature la flash point kandupidipanga appdin kettaanga na option c 175 degree celsius next question paarenga ring and ball apparatus is used for the following test of bitumen so ring and ball apparatus in the test ku ketirukanga in the question ku answer option d softening point kandupidikkadhu use pannuvanga softening point vandha nama result eppadi irukona temperature ah da irukum indha temperature la irukku mala bitumen vandha soft ah irukku nu solvanga so softening point vandha different grade ku vandha different softening points irukum next question the minimum ductility range prescribed for bitumen to be used in pavement construction so minimum ductility end range la irukonu ketirukanga indha question ku answer option b 50 to 100 cm so minimum edhu nyaga vechukonga minimum ductility range is 50 to 100 so kida or point kuduthirukken as per is specification minimum ductility value vandu 75 cm next question specific gravity of bitumen is so yerkana nam aggregate ku paatham 2.7 na bitumen kana specific gravity enna nu kettaanga na 0.97 to 1.03 so in the range la irukku nu kuduthirukanga so kida is specification padi paathina 0.97 to 1.02 nu kuduthirukanga adhe mari thar thar bitumen idellame vandu ungalku different quality la irukadhanal nama per maatham bitumen thar nu la so thar endradhukku enna range na 1.16 to 1.28 next question the group index value of soil subgrade in pavement construction is 8 the subgrade soil is rated as in the question can answer on the option a poor okay va so in the question erkanave nama transportation engineering part 2 video la koduthirukom so again na repeat panirken the question romba important so zero la undu one ku la irundhuchuna category good two la irundhu four ku la irundhuchuna fair 5 to 9 na poor 10 to 20 a irundhuchuna undu very poor So, group index value is range of 0 to 20. Next question. The consistency and flow resistance of bitumen can be determined from which of the following? So, consistency and flow resistance is going to be tested in the test. Option D. Viscosity test. So, penetration test is the bitumen grade. Softening point test is the bitumen softening temperature. The viscosity is the consistency and flow resistance. Next, toughness property of an aggregate can be tested by adapting. So, in the test, on the toughness can be tested by option B, aggregate impact test. So, impact test into the toughness. Next, what is the standard for testing of road macadam in aggregate impact test? So, impact test can be used for specification. So, in the question, can answer the option D, 14 kg weight. Okay, impact load on the 14 kg drop height vandu 38 cm and blows eta number of blows kudukranga nu pathina 15 blows kudukranga next question abrasion test is conducted to find so abrasion test edukku nu ketirukanga option a hardness of aggregate impact test endradhu toughness kandupidikkaradhukku abrasion test endradhu hardness kandupidikkaradhukku so ee abrasion test vandu generally vandu los angeles abrasion test follow pannuvaanga so base course kuning aggregate use panna modhi should not be more than 50% and surface course use panna should not be more than 30% so this is the abrasion value next question in los angeles abrasion test on aggregates if the speed of the drum is increased to 50 rpm then the abrasion value should be so increase agama degree samma nu ketiranga in the question ku answer undu option d increase generally la vandu abrasion test la vandu 30 to 30 3 rpm la da vandu rotate pannuvaanga and the drum or vela and the 50 rpm ku increase pandranga appadina speed ungaloda abrasion value increase aagum okay va next question the maximum allowable los angeles abrasion value for high quality surface course so los angeles abrasion test edhu ketirukanga high quality surface ku ketirukanga indha question ku answer undu option b 30 percentage 
நெக்ஸ்ட் கொஷின் விச் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் இஸ் நாட் ரிலேட்டட் டு ஷேப் ஆஃப் அக்ரிகேட் ஸோ நாலு விஷயம் கொடுத்துருக்காங்க அங்குலரிட்டி நம்பர் லாங்கேஷ் இண்டெக்ஸ் ட்ரிப்பிங் வேல்யூ அண்ட் ஃபிளேக்கினாக்ஸ் இண்டெக்ஸ் இது எது வந்து இது ஷேப்புக்கு ரிலேட்டடாக இல்லைன்னு கேட்டிருக்காங்க இந்த கொஷனுக்கு ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் சி ஸ்ட்ரிப்பிங் வேல்யூ கீழே கொடுத்துருக்க பாருங்கள் ஷேப் ஆஃப் அக்ரிகேட் வந்து ஜென்ரலாக எப்படி டிட்டர்மைன் பண்ணுவாங்கன்னா பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஃபிளேக்கினஸ் இலாங்கேட்டட் பார்ட்டிகல்ஸ் அண்ட் இட்ஸ் ஆங்குலாரிட்டி ஸோ இதை வச்சு தான் கண்டுபிடிப்பாங்க ஸோ எவாலுவேஷன் ஆஃப் ஷேப் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து எதர் ஃபிளேக்கினஸ் இண்டெக்ஸ் ஆகோ இலாங்கேஷன் இண்டெக்ஸ் ஆகோ அண்ட் ஆங்குலாரிட்டி நம்பர் இதில் தான் ஏதாவது ஒன்று கண்டுபிடிப்பாங்க ஆங்குலாரிட்டி நம்பர்ன்றது வந்து சிக்ஸ்டி செவன் மைனஸ் பர்சன்டேஜ் சாலிட் வால்யூம்ன்றது அது ஒரு ஃபார்முலா ஸோ ஆங்குலாரிட்டி நம்பர் வந்து எதுல இருந்து எதுவரையும் இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோலேருந்து லெவனுக்குள்ள இருக்கும் ஆப்ஷனில் ஆங்குலாரிட்டி நம்பர் இலாங்கேஷன் இண்டெக்ஸ் ஃபிளேக்கினஸ் இது இது எல்லாமே ஷேப்பு பற்றி பேசுகிறது ஸ்ட்ரிப்பிங் வேல்யூ தான் ஆன்சர் ஸோ ஏன்னா இது நாட் ரிலேட்டட் டு ஷேப் ஆஃப் அக்ரிகேட் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஸ்பாட் டெஸ்ட் இஸ் யூஸ்டு டு டிடெக்ட் ஸ்பாட் டெஸ்ட் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா ஆப்ஷன் சி கிராக்டு பிட்டுமன் ஸோ ரோடோட ரோட்டில் வந்து நீங்கள் பேமெண்ட் இருக்கு இல்லையா அதில் ஏதாவது வந்து இப்போ கிராக் இருந்துச்சுன்னா ஸ்பாட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போய் அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வச்சு கண்டுபிடிப்பாங்க இதான் வந்து ஸ்பாட் டெஸ்ட் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் விச் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் இஸ் நாட் அ லிமிட்டேஷன் ஆஃப் அ கெலிஃபோர்னியா பியரிங் ரேஷியோ யூஸ்ட் ஃபார் டிசைனிங் ஃபிளெக்சிபிள் பேமெண்ட் ஸோ எது லிமிட்டேஷன் இல்லைன்னு கேட்டிருக்காங்க இந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் டி ஈஸ் அண்ட் சிம்பிளிசிட்டி ஸோ கொடுத்துருக்கிறதுல வந்து ஈஸ் அண்ட் சிம்பிளிசிட்டின்றது நாட் லிமிட்டேஷன் ஸோ என்னென்னா லிமிட்டேஷன் இருக்குன்னு நம்ம பார்த்துடலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் எம்பிரிக்கல் டெஸ்ட் ஃபார் அசஸிங் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் த சப்கிரேட் கொடுத்துட்டாங்க ஸோ இது ஒரு லிமிட்டேஷன் ஸ்பெசிஃபைடு சோக்கிங் பீரியட் வந்து ஃபோர் டேஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க அது சஃபிஷியன்ட் கிடையாது அதே மாதிரி டெஸ்ட் கேனாட் ஸ்ட்ரெஸ் ஆன் சப்கிரேட் சப்கிரேடை வந்து அஃபெக்ட் பண்ணுற மாதிரி நம்ம எந்த டெஸ்ட்டும் பண்ணலை ஸோ இது வந்து இந்த கொஷனில் கொடுத்துருக்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான லிமிட்டேஷன்ஸ் இருக்குது சிபிஆர் மெத்தடில் வந்து ஹெவி லோடு ஹெவி வீல் லோடு வந்தாலோ இல்லை ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் லோடு அதிகமாக இருந்துச்சுனாலோ அதுக்கான கன்சிடரேஷன் எதுவுமே கொடுக்கலான்னு சொல்கிறாங்க செகண்ட் பாயிண்ட் வந்து ரோடு வந்து மல்டி லேனா சிங்கிள் லேனா சிங்கிள் கேரேஜா டபுள் டூயல் கேரேஜான்ற விஷயத்தை எதுவுமே வந்து கன்சிடர் பண்ணலை சிபிஆர் மெத்தட் மூலமாக நம்ம திக்னஸ் ஆஃப் பேமெண்ட் கண்டுபிடிக்கணும்னு சொன்னோம் ஸோ இது வந்து இண்டிவிஜுவல் நம்ம பேமெண்ட் போடும்போது டிஃப்ரெண்ட் லேயர்ஸில் போடுவோம் இண்டிவிஜுவல் திக்னஸ் எதுவுமே கொடுக்காம ஓவரால் திக்னஸ் தான் கிடைக்கிது அதே மாதிரி நம்ம வந்து குவாலிட்டி ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ் அதிகமாக யூஸ் பண்ணும்போது நமக்கு திக்னஸ் வந்து கம்மி ஆகணும் ஓகேவா ஸோ ஆக்சுவல் கிரைட்டீரியா இதுதான் பட் இதை வந்து இதை பற்றி எதுவுமே சிபிஆர் மெத்தட் கொடுக்கல திக்னஸ் ஆஃப் பேமெண்ட் உட் ரிமைன் இரஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் குவாலிட்டி ஆஃப் மெட்டீரியல் இருக்கிறதுல இந்த பாயிண்ட் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன பேமெண்ட் த டிஃப்ரெண்ட் மெட்டீரியல்ஸ் வித் தி சிபிஆர் வேல்யூஸ் ஆர் ஆஸ் அவைலபிள் ஸோ ஃபோர் வேல்யூஸ் இருக்கு இண்டிகேட் தி ஆர்டர் டாப் டு பாட்டம் இன் விச் த மெட்டீரியல் ஆர் டு பி பிளேஸ்ட் ஃபார் மேக்கிங் அ குட் பேமெண்ட் ஸோ டாப் டு பாட்டமில் வந்து ஆர்டரை அரேஞ்ச் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க சிபிஆர் வேல்யூ அதிகமாக இருந்தால் ஹையஸ்ட் ஸ்ட்ரென்த்னா இருந்தோம் ஸோ ஆர்டர் வந்து ஆப்ஷன் சி தான் கரெக்ட் ஆன்சர் எயிட்டி பர்சன்ட் சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட் ஃபோர் பர்சன்ட் ஸோ ஆர்டர் வந்து ஹையர் வேல்யூ எது இருக்கோ அதுதான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு கொடுக்கணும் ஸோ சிபிஆர் வேல்யூ மீன்ஸ் குட் சாயில் ஸ்ட்ரென்த் ஸோ இது ஜஸ்ட் உங்களுக்கு ஒரு ரிமைண்டர் கொடுத்துருக்கேன் டியூரபிலிட்டி வந்து சவுண்ட்னஸ் டெஸ்ட் இப்போ யூஸ் பண்ணுவோம் ஓகேவா ஸோ டியூரபிலிட்டின்றது சவுண்ட்னஸ் டெஸ்ட் இது எல்லாமே அக்ரிகேட்ஸ்க்கு டஃப்னஸ்ன்றது இம்பேக்ட் டெஸ்ட் ஹார்ட்னஸ் அப்ரேஷன் டெஸ்ட் க்ரஷிங் ஸ்ட்ரென்த் வந்து க்ரஷிங் டெஸ்ட் ஸோ இது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த நாலு டெஸ்ட்டுமே வந்து எந்த எது ப்ரோ என்ன ப்ராப்பர்ட்டிக்கு என்ன டெஸ்ட்ன்றது கிளியராக இருக்கணும் ஸோ பைண்டர் மெட்டீரியல் அதாவது பிட்டுமான் என்ன இல்லைன்னா தார் அந்த இதில் வந்து ஒரு கொஷின் எக்ஸாமில் ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்கும் நான் அதில் வீடியோவில் கொடுக்க மிஸ் பண்ணிட்டேன் எப்போவுமே வந்து அதுக்கான யூஸ் பண்ணுற சிம்பிள் வந்து ஆர்டி எம்சி அந்த மாதிரி இருக்கும் ஓகேவா தார்க்கு வந்து ஆர்டின்னு சொல்லுவாங்க தார்க்கு வந்து க்ரௌட்டிங் பர்பஸ்க்கு எந்த எந்த கேட்டகரி ஆஃப் தார் யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னு கேட்டாங்கன்னா ஆர்டி ஃபைவ்ன்றது யூஸ் பண்ணுவாங்க ஆர்டி ஒன்றது கோல்டு வெதர் கண்டிஷன்ஸ் அப்போ யூஸ் பண்ணுவாங்க ஆர்டி ஒன்று ஒன்றுன்றது கோல்டு வெதர் கண்டிஷன் ஆர்டி டூன்றது நார்மல் இந்தியன் கிளைமேட்டிக் கண்டிஷன்ஸ்க்கு யூஸ